Hola, ¿qué tal? Super dibujantes. Soy Miguel Ángel y sean bienvenidos a El Dibujante, el mejor canal para aprender a dibujar. El día de hoy les traigo el video definitivo, no se preocupen, aquí está. Y es que vamos a aprender a dibujar a un velociraptor a lápiz. Les muestro, así les va a quedar o les va a quedar incluso mejor si se quedan todo el tutorial. Pero lo primero, lo primero que tienen que hacer ya es suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones porque subimos videos todas las semanas. Y así que alistemos nuestros materiales. ¿Qué vas a necesitar? Por supuesto, una hoja de papel. Vas a necesitar también lápices. Eh, por ejemplo, un lápiz así o un lápiz así, que es un portaminas. Te recomiendo un lápiz de tipo H para hacer los bocetos o un lápiz de tipo B para hacer el sombreado pero si no tienes utiliza cualquier lápiz que tengas en casa ese lápiz que te encuentras en la calle ese te sirve una goma de borrar por ejemplo esta esta es una goma de borrar flexible especial para dibujar la compras en una papelería de arte es muy barata si no utiliza un borrador común y corriente y de manera opcional un difumino y ahora sí comenzamos bueno, super dibujantes, vamos a empezar con este tutorial. Alisten su lápiz. Como siempre les recomiendo un lápiz de tipo H, cualquier número para hacer el boceto. Pero si no tienen, entonces utilicen cualquier lápiz. Y vamos a hacer una serie de círculos. Un círculo para la cabeza. Por acá vamos a hacer el abdomen, dos círculos y la cola. La cola tiene el mismo tamaño como el cuerpo del velociraptor. Entonces la cabecita la dibujamos aquí a la derecha para dejar espacio para el velociraptor. ¿cierto? Entonces voy a empezar con un pequeño círculo. La cabeza es un círculo no muy grande, pequeñito. Bien. ¿Cierto? Dibujemos otro círculo más pequeñito aquí al lado, pero como un poco en diagonal para darle la forma a la cabeza. Así. Ya van a ver. Ahora vamos a dibujar acá abajo lo que sería el cuerpo con un círculo mediano, como una vez y media el tamaño de la cabeza, o sea, es más grande porque es la caja torácica. Entonces, dibujamos otro círculo y para el abdomen dibujamos otro círculo. Como el cuerpo va a venir un poco así en diagonal porque nuestro, nuestro dinosaurio va a estar como con la cabeza un poco levantada, entonces lo que queremos es que este círculo quede un poco más abajito y más grande, va a ser más grande que este. Dibujamos un círculo más grande de la siguiente manera, pegadito, cerquita de aquí, lo voy a dibujar un poco a la derecha. Si tienes algún error, utiliza tu goma de borrar, lo importante es que tengas como tus materiales a la mano. Ahora lo que vamos a hacer es unir los círculos. Entonces, aquí esta línea tiene que bajar en diagonal en la parte superior de la cabeza. Y aquí baja como en línea recta. Ahora vamos a extender esta línea y vamos a conectar estos dos círculos. De hecho lo voy a extender un poco así. Y esta línea que me sobra la voy a ir borrando de una vez. Ahora el cuello es delgado cerca de la cabeza y se hace un poquito más grueso conforme llega a la caja toráxica. Por el momento parece la silueta de un caballo, ¿cierto? Pero no te preocupes que ya lo vamos a corregir. Y estos dos círculos se conectan con una línea un poco... Eh, no es tan uniforme porque la espalda pues tiene como sus escamas, eh, plumas, ¿cierto? Porque los dinosaurios tenían plumas. Básicamente el velociraptor evolucionó en un ave... Puede que hoy sea una gallina, quién sabe. Yo no soy experto, tocaría preguntarles a los, a los expertos en dinosaurios de la película de Jurassic Park, por supuesto. Ahora vamos a dibujar la cola, que como te decía es del tamaño del cuerpo. Entonces calcula el tamaño del cuerpo y más o menos la proyectas aquí. Voy a mover un poquito mi hojita de papel para que se vea bien. Entonces puedes dibujar una línea como aquí, desde esta parte de la colita. Y la dibujas levantada más o menos a la altura de la cabeza. Un poquito más arriba si quieres. Entonces como ya sabes que la altura viene por acá. Entonces más o menos por acá va a terminar la cola. Exactamente. Y la cola empieza desde la parte superior. Aquí viene digamos la columna. Y aquí nace la cola. Y sigue esta línea. Termina en punta ¿no? 
y de aquí nace desde la parte inferior del círculo y conforme llegamos a la punta se hace más delgada. La base es gruesa y conforme llega a la punta es delgada. Esto es para el equilibrio, además que según la película es un animal muy rápido. Espero que se vea bien en cámara. Recuerda que tienes que dibujar suavemente, pero, pero yo dibujo un poquito más fuerte para que se vea bien en la cámara y pues que no haya así como problemas en el video. Ahora voy a proyectar las patas traseras y delanteras. Empecemos por este lado. Entonces como está de perfil van a ver una pata aquí delantera, otra aquí trasera. Y por detrás del dinosaurio vamos a ver otras patas que se proyectan, ¿no? Entonces voy a hacer esta pata un poco con dirección aquí. Inclinada acá. Dibujamos la rodilla. De esta manera estamos dibujando como el esqueleto. ¿Cierto? Como si fuera el... Eh, como un alambre por el interior y después dibujamos los músculos alrededor. Y llega y aquí sale un dedito. De la misma manera. Aquí, esta es la pata trasera. Llega acá, dobla la rodilla. Voy a sacarlo un poco más para que quede más o menos casi a la altura de esta rodilla. Dobla la rodilla. Y viene acá. Esta va a estar un poquito más arriba que esta por la cuestión de perspectiva. Entonces, para que lo tengas en cuenta. De hecho, voy a dibujar esta rodilla un poquito más arriba como para que no... De igual manera, ahorita con, con el músculo corregimos eso. Y estas patas delanteras nos recuerdan al tiranos, tiranosaurio rex porque son más pequeñas que las patas traseras. Entonces, nacen desde esta parte y aquí el codo. La articulación, ¿cierto? Baja la manita y baja el dedito. De la misma manera aquí. Digamos aquí viene el codo por detrás. Codo. Baja la manita y baja el dedito. Básicamente hemos dibujado en rayos X. Voy a subir un poquito el dibujo para que se vea bien en cámara. Y vamos a dibujar la musculatura alrededor. Entonces viene aquí. Viene perfecto, ¿no? Este dinosaurio es muy musculoso, está en forma, como deberíamos estar nosotros haciendo deporte, pero pues nunca hacemos por perezosos. Si ves, estoy dibujando aquí el contorno y voy a buscar desde acá la base cerca del cuerpo, el músculo es más grande, más ancho. Bueno, eso es lo que nosotros creemos, ¿no? ¿Quién sabe si en la vida real eran así o cómo eran los dinosaurios? Y aquí hemos llegado. Vamos a dibujar los dedos. Los dedos son como los dedos de las aves que tienen al final unas garritas. Las garritas son como triángulos. Sobre todo esta. Esta la voy a hacer grande. Es pues como una uña muy filosa. Y aquí estas son como triangulitos más corticos. Muy bien. Para que se vea la forma. De la misma manera aquí viene la parte del músculo que es bastante gruesa. Démosle la forma aquí lo que es eh, esta articulación donde nace el pie. Bajemos. Aquí ya es la parte plana. Entonces aquí iría un dedito que es este de la uña grande. Entonces haces la garrita. Aquí proyectas el siguiente dedo. Como esto es el bocento entonces las líneas no son tan perfectas. Y ahorita nos encargamos del sombreado. Y por detrás proyectas el tercer dedito. Que casi no se ve porque está oculto. Y dibujemos la parte, la parte de la musculatura que baja. Llega hasta acá. Se proyecta un poco en diagonal aquí. Acá va a haber como un dedito más cortico que nace aquí desde la parte superior del pie. Que tiene una uñita así. Perfecto. Y completemos ahora la musculatura de los brazos. Alrededor del, del alambrito. Si te ha gustado este tutorial, suscríbete. Ya sabes, activa la campanita. Eh, comparte este video con tus amigos. Pero suscríbete en serio si no te has suscrito. Suscríbete. Completamos el mismo procedimiento. Como esta es la manito, las uñitas son más chiquitas. Aún así, pues comparada con la de los pies, ¿no? 
aún así son muy peligrosas y afiladas, ¿no? Completamos aquí el nacimiento de la musculatura. Algunos dibujantes dibujan el boceto con lápiz rojo y encima con un lápiz azul. Luego usan una hoja de calcar para pasar su, lap, su dibujo a limpio. Es una técnica que también puedes aplicar. Y acá por encima vamos a... Por detrás viene el otro bracito que por perspectiva como está de perfil entonces... Vamos que aquí viene. Guloso y viene la manito con su garrito. Aquí viene. Se hace más delgado. Viene la manita con su garrita. Termina aquí. Triangulito aquí. Triangulito acá. ¿Cierto? Hagamos una pequeña línea acá como para indicar que hay un terreno. De hecho, eh, voy a corregir un poco la forma de este pie. Quiero enfatizar esta articulación. Voy a hacer esto un poco más horizontal. Es decir, aquí viene este dedo. De la misma manera viene acá. Y quiero enfatizar cómo se dobla. Porque está como más como en punta. Y esta también. Quiero enfatizarla un poco. De esta manera. Eso, ya me quedó como mejor doblada esta articulación. Esta sí me quedó mejor. Muy bien, eso es lo importante. El boceto ir corrigiendo como... Estos detalles y ahora concentrémonos en el rostro. Así que voy a borrar un poco estas líneas guía y voy a hacer un zoom para que lo veas con un mayor detalle. Vamos a empezar dibujando un círculo pequeño aquí para dibujar el, un ojo. El ojo es como de un reptil, entonces dibujamos el párpado superior, el párpado inferior. Y la pupila es alargada. Ah, nos recuerda como la de los gatos. Un poco así. ¿Cierto? Aquí baja en diagonal la frente, la boquita. Puedes dibujar algunas arrugas en, en la piel. Algunos rasgos así alrededor del ojo, como arrugas de expresión y eso, ¿no? Eso ya le da como más realismo. Y vamos a dibujar la boquita que viene abierta desde atrás del ojo. Y llega hasta acá. Mira. Y es una línea no tan, no tan perfecta y ligeramente abierta acá. Perfecto. Y ahora aquí cerramos. Y al interior vas a dibujar muchos triángulos pequeños, que son los dientes. Entonces no los cuentes, dibuja cuantos puedas, entre más mejor. Si ya quieres que tu hijo quede hiperrealista, entonces si sí tienes que ir a un museo, buscar una imagen de un museo o algo así, y ya dibujarlo así perfecto. Pero... Esto lo puede, el efecto de velociraptor lo puedes lograr fácilmente dibujando así muchos triángulos. Esta fosa nasa la voy a dibujar un poquito más para atrás, así, mira. Y dibujamos textura en la piel. Perfecto. Voy a hacer un poco más ancho el cuello aquí. A pesar de que dije que era delgado, pues siento que quedó como muy delgado. Perfecto, entonces esto ya se ya parece un poco a, a lo que es un dinosaurio. Voy a volver al tamaño original de la cámara para que se vea como más completo el dibujo. Aquí está bien. Y vamos a borrar entonces las líneas guía y ya vamos a empezar el proceso de sombreado. Recuerda borrar Casi por completo tu dibujo, solo las líneas guía. Si dibujaste con un lápiz H, entonces es mucho más fácil. No se te olvide agregar más escamas acá al interior del cuerpo, líneas así alrededor para darle textura a la piel. Así que lleguen hasta la cola.
Y las escamas son como círculos eh, irregulares, formas así, medio circulares, como tienen forma de piedritas, entonces así. Es ir construyendo un poco lo que es la textura. Y ahora sí vamos a reteñir eh, nuestro dibujo para que ya podamos hacer el sombreado. Recuerda que el proceso de sombreado se hace por capas. Aquí he cambiado por un lápiz de tipo B. Y voy a hacer un sombreado como coloreado con un lápiz de color. Pero acuesto el lápiz. Y voy coloreando la zona. Y en donde quiero enfatizar la sombra. Coloreo con un poco más de fuerza. Con cuidado de no dañar mi hoja de papel. Y al mismo tiempo agrego más capas. Coloreo con mayor intensidad en esas zonas donde quiero que sea más oscuro. Por ejemplo, quiero sombrear por debajo de la cola en la parte inferior para darle la sensación de volumen.
Y finalmente chicos, hemos terminado de dibujar a este velociraptor a lápiz. Espero que te haya gustado mucho este video tutorial. Si te quedaste hasta acá, regálame un like, suscríbete, activa esa campanita de notificaciones. Pero sobre todo, deja un comentario con tu opinión, qué opinas de este dibujo. Qué sugerencias tienes para los próximos dibujos del canal que yo estaré leyendo y respondiendo la mayoría. Si no es que todos los mensajes que me dejes en este video... Entonces practica muchísimo, recuerda desarrollar ese talento, no te rindas porque yo sé que tú tienes mucho talento, yo creo en ti, entonces cree en ti mismo y nos vemos en el próximo video de El Dibujante. Bye bye.